നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡിണ്ടിഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫേമസ് ബിരിയാണി ഉണ്ട് തലപ്പാക്കട്ടി ബിരിയാണി മിക്കവാറൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിരിയാണി നമുക്കിന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി എട്ടൊമ്പത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക തക്കോലം കറുവാപ്പട്ട പിന്നെ കുരുമുളക് ഇനി വേണ്ടത് മല്ലിയില പൊതിനയിലയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടൊരു പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ട് വലിയ സവാള ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും ജസ്റ്റ് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നെയ്യ് ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് വേണം നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലൊക്കെ ഇടുന്നത് പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം നാരങ്ങാനീര് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കാൽ കപ്പ് തൈര് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇനി അരി ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഗരം മസാലയുടെ ഐറ്റംസ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചു പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ പച്ചമുളക് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇലകൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഞാൻ നമ്മുടെ സവാളയും കൂടെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പതുക്കെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പേസ്റ്റ് മസാല പേസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മുടെ ഗരം മസാലയുടെ ഐറ്റംസും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇലകളും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കിടന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറി വരണം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റോളം എടുക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ പഠിച്ച ആളായിട്ട് ഞാൻ ഇതേവരെ ഈ ഒരു ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്താ കഴിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഇപ്പോഴേ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് എന്തായാലും സംഭവം കിടലനാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പം നമുക്കിത് ആ സവാളയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശരിക്കും ഇതിൽ ചെറിയുള്ളി ഇടുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ ചെറിയുള്ളി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വലിയ സവാളയ്ക്ക് പകരം ഒരു ഇരുപത് ചെറിയുള്ളി എടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി സവാളയാണെങ്കിലും ടേസ്റ്റിന് യാതൊരു കുറവും വരത്തില്ല ധൈര്യമായിട്ടിട്ടോ കേട്ടോ അപ്പം ഈ സവാളയും കൂടി ഇട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഈ പറഞ്ഞൊരു അതിൻ്റെയും പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നല്ലോണം വഴണ്ടി വരണം അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഏകദേശം റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ചിക്കനൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചോ ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കനൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ ഒരു മസാലയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് വേണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ലോണം കുക്കായിട്ട് വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഈ ചിക്കൻ വേകാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു അര ഗ്ലാസോളം മതി അതിൽ കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേഗം കുക്കായിട്ട് വരട്ടെ ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു കുക്കറ് വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ നെയ്യിലിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബിരിയാണി അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
കേട്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മസാല ചിക്കൻ മസാല ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കനൊക്കെ ഇതിനകത്തോട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി ആവശ്യമുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള അളവിലാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഓരോ അരി അനുസരിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും മിക്കവാറും ഈ ഒരു അളവൊക്കെ മതിയായിരിക്കും അപ്പം ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം മസാലയ്ക്ക് അത് ഉപ്പിട്ടതാണ് പക്ഷേ അത് പോരാ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഉപ്പ് എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് നിൽക്കണം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നണം എന്നാലേ നമ്മുടെ റൈസ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കാണുള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ ലെമൺ ജ്യൂസ് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്കർ അടച്ചു വെക്കാം അടച്ചു വെച്ച് ഒരു വിസിൽ വരുന്നിടം വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ അടിപൊളി തലപ്പാക്കട്ടി ബിരിയാണി റെഡി ആയി കേട്ടോ നമ്മുടെ ചോറൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ല ചിക്കൻ പീസൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിനത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാവരും എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് തന്നെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞ് ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തേക്കണം ഇനിയിപ്പം വേറെ വല്ല വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ